Namaskar. As we were discussing about the raga system in Indian classical music, so today is the third part of this series. Raga, as I told you, is a very important part of Indian classical music, especially when we talk about North Indian classical music. Now, what is rag? How? What are the features of rag? How a rag is made? Or what are the very very important parts which we have to know before knowing any rag? This, all these details, I told you in my previous lectures. Now today, I am going to tell you about some of the very important parts or some of, some of the very important uh, features you can say which make a rag, or you can say that which are very important for the practice and presentation of the rag. What we say the riyas of the rag or how to perform a rag. For that even if we take for the examinations or for the stage performance, there is a way, a process through which a rag has to be performed or has to be presented. Now, what are these important features? We will talk in detail about it. Bharti Shastri Sangeet ki parampara mein rag pranali jo hai, wo apne aap mein bilkul ek alag naya pranali hai. Jisko ki पूरे विश्व के भी संगीत की मैं बात करूं तो ये एक अलग ही एक ऐसी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है और आज भी ये नहीं कहा जा सकता कि एक राग है उसको एक अमुक व्यक्ति गाता है तो हु बहु दूसरा भी वैसे ही गाएगा यहाँ पर एक राग को यदि एक व्यक्ति अपनी तरह से गाता है तो दूसरा व्यक्ति भी उसको अपनी ही तरीके से गाता है यानी हर व्यक्ति हर गायक हर कलाकार हर वादक जब उस राग को गाता बजाता है तो उसमें अपनी ही उसकी एक कल्पना शक्ति भी काम करती है और यही बात है कि राग जो है वो तो वही रहता है उसके वही स्वर होते हैं वही जाति वही पकड़ वही वादी संवादी वही मुख्य स्वर समुदाय वही मुख्य स्वर संगतियाँ लेकिन फिर भी राग जो है वो अलग होता है जबकि उसका प्रदर्शन किया जाता है तो प्रदर्शन की जब हम बात करते हैं तो कक्षाओं के हिसाब से या परीक्षाओं के हिसाब से या मंच प्रदर्शन के हिसाब से जब राग को प्रस्तुत किया जाता है तो कुछ बातों का ध्यान जो है बिल्कुल आरंभ से दिया जाना जरूरी है जो कि उस राग को जब हम एक एक परफॉर्मेंस के तौर पर जब हम उसको लेंगे तो ये जो अवयव है ये जो जो राग के जो मुख्य जो जो भाग हैं इनका इनकी सहायता से ही हम राग की प्रस्तुति कर सकते हैं नॉर्मली व्हेन वी टॉक अबाउट राग और व्हेन वी आर प्रेजेंटिंग अ राग वी स्टार्ट इफ देयर इज आई मीन इफ फॉर अ बिगनर वी कैन से देन वी स्टार्ट फ्रॉम आर रो अव रो पकड़ एंड देन बंदिश कामस एंड देन तान लाप लालाप एंड सो एंड सो दिस इज द प्रोसेस हाउ अ राग इज प्रेजेंटेड बट आई 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 जस्ट टेल यू दैट दिस इज जस्ट अ बिग थिंग यू नो but when in a uh, for a uh, undergraduate uh, student or anybody who wants to perform want to become performing artist when he or she presents it is important to know about certain features certain parts which are very very important and by knowing them the presentation of a rag or performance of a rag uh, itself becomes very interesting and uh this is the real way how a rag has to be performed now what is the first part the first part is the alap or we call it alap chari now alap um sound something like a very masculine thing no alap or alapti or alap chari they are the same thing what and how is an alap formed this is the first question see for a rag i always told you tell you that um, for a rag we have to know the aro and avro and pakad in the beginning which tells us that how many notes are used in that rag and what will be the sequence of it or if there is any note or any swara which is not to be used or which is omitted during the aro and used during the avro or 
anything which is very very special in a very special manner it has to be used but yes uh, in in a in a sequence wise you know in a sequence wise these notes are used uh, in a ascending order and in a descending order so they make the aro and avro of the rag and with the aro avro we know about the notes which are used in the rag through pakad we come to know that which part of that aro avro or which that um, uh, swar sangati or combination of the note is important in a rag which immediately tells that yes this is rag so and so or you can identify the rag so that is the pakad now the alap is formed with the help of these aro and avro notes or with the help of the pakad जब हम आलाप की बात करते हैं तो आलाप में स्वर तो वही होंगे जो राग के आरो और अवरो में प्रयोग होते हैं और पकड़ स्वाभाविक है कि पकड़ मतलब राग को पहचान लेना तो राग में प्रयोग होने वाले जो स्वरों को जब हम पहचानते हैं तो इसका मतलब है कि वो स्वर समुदाय बहुत ही महत्वपूर्ण है राग में और उसका जो प्रयोग होना है वो बार बार होना है जिससे कि राग की पहचान कोई भी कर सके या हम राग को बताना चाहेंगे कि ये राग अमुख है तो उस उस जो पार्ट है जो स्वर समुदाय है उसको हमें प्रयोग करते रहना पड़ेगा या हम जब किसी राग को पहचानते तो उस अक्सर वो स्वर समुदाय हमको मिलता है या सुनने में आता है तो हम एकदम से राग को पहचान लेते हैं आरोप रोज जो है वो बताता है कि राग में कौन से स्वर प्रयोग होते हैं और ये एक क्रमबद्ध तरीके से आरोहण और अवरोहण के रूप में किस प्रकार से प्रयोग होते हैं वो हमें पता चलता है अब जब बात कहते हैं आलाप की तो आलाप क्या है आलाप यानी जब हम स्वरों को बहुत स्लो स्पीड में बहुत धीमी गति में हम स्वरों का को गाते हैं और उसको उसका उसका प्रयोग करते हैं या हम बजाते हैं तो एक 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 कम गति में एक धुन जो है या एक ट्यून जो है वो आती है एक सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो और वो जो एक स्वर लहरी जो आती है वो आलाप है जैसे कि हम किसी भी राग को लेते हैं उदाहरण के लिए हम एक राग लेते हैं राग केदार तो उसमें आरोवरो क्या है और उसकी पकड़ क्या है और उसके बाद उसका आलाप क्या है इसको जो है हम आपको उदाहरण के तौर पे बताते हैं नवील जी एक राग के दार द आर ओ एंड अवरो ऑफ राग के दार आर सारे सा During the RO, we uh, didn't take the rishab at Gandhar. Sama directly we are going from sa sharj to madhyam, and but during the avro avro we are singing something like this. Sa ni da pa ma pa da pa ma sa re sa. Again, Gandhar is not there, which makes its jati out of shadow. now this is uh, a, a small introduction of the uh, the notes which are used in rag ke dar when we talk about the pakad sa ma ma pa ma pa da pa ma sa re sa this whole phrase is very important because through this uh, phrase we are immediately going to identify the rag 
तो हम राग को पहचानने के लिए ये जो स्वर समुदाय है इसको हम कहते हैं पकड़ यानी एकदम से हमने राग को पकड़ लिया एकदम से हमने पहचान लिया तो उसकी पहचान इस स्वर गुच्छ से एकदम हो जाती है तो अब इसमें आलाप कैसे होगा हम यदि इसको आकार फॉर्म में लेते तो अब हम इसकी आलाप जब कहते हैं तो जैसे मैंने पहले भी बताया है कि आलाप करने के चार जो हैं वो स्वस्थान नियम है यानी दे आर फोर फ्रेजेस ऑफ डूइंग आलापचारी और आलाप नाउ वी हैव टू नो अबाउट दीज फोर फ्रेजेस और दीज फोर प्लेसेस वी कैन से स्टेप्स यू कैन से वेयर वी कैन डू द आलाप आलाप के लिए जानना जरूरी कि मंद्र में द फर्स्ट फेज टेल्स यू दैट वी कैन डू आलाप ओनली मैक्सिमम अप टू ऋषभ एंड गांधार ऑफ मध्य सब तक एंड रेस्ट वी हैव टू कम टू द मंद्र सब तक दैट इज द लोअर ऑक्टिव सो दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ द आलापचारी लेट्स सी when we do the alap the alap itself starts giving the picture of that rag hum jab iski alap chari karte hain to swasthan jo char prakar ke alag alag swaron ke sthan hai usko janna zaruri hai to hum pehle mandra pe jayenge jab hum uska riyaz karenge aur perform karenge to jitni hame avashyakta hai uske anusar hi hum usko प्रयोग उसका करेंगे लेकिन जब हम राकेदार को जानना चाहते हैं उसके अभ्यास करना चाहते हैं तो आलापचारी जो है उसमें हमें अधिक से अधिक हम ऋषभ तक जाएंगे क्योंकि गांधार आरोह में प्रयोग नहीं होता तो जिस प्रकार से मैंने उदाहरण दिया है ये इसका पहला जो है स्वस्थान नियम जो है ये पहला फ्रेज आता है अब द्वितीय जो आलापचारी का जो दूसरा भाग है वो कहाँ तक आएगा सारे सार साम Samare sa 
ಸಮೇ ಸಾರೆ ಸಾ ಕ್ಯೂಕಿ ರಿಷಭ ಔರ್ ಗಾಂಧಾರ ಕಾ ಪ್ರಯೋಗ ಜೋ ಹೈ ಆರ್ ಓ ಮೇ ನಹೀ ಹೈ ತೋ ಬಡಿ ಲಿಮಿಟೇಶನ್ ಸಿ ಹೋ ಜಾತಿ ಹೈ ಹಮಾರೆ ಪಾಸ್ ಬ್ರಿಟಿಸ್ ಸಂಸ್ಥಾನ ಕೆ ಲೇ ತೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಔರ್ ವೆನ್ ವಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವರ ಔರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಲಾಚಾರಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ ಟಿಲ್ ಪಂಚಮ ಬಟ್ ಸಮಟೈಮ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಧ್ಯಾವತ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮಧ್ಯಮ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಮಧ್ಯಮ ಬೀಂಗ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ರಾಕೇದಾರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಬ್ಯೂಟಿ ಔರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ದ ಮೇನ್ ಪಕಡ್ ಆಫ್ ದ ರಾಗ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಗ್ ವೈಲ್ ವಿ ಆರ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಆಲಪ್ now we have to uh, at least be very careful when we are singing rakedar that the uh, the shadow of any other rag should not be there or the rag which are samprakritik ragas should not be there which can create a confusion among the students so we have to be very very particular about the notes and how they are used during the ascending order or the descending order very it's very very important because from the beginning if we are very careful we can perform the rag we can practice the rag in a very pure way so, uh, suppose there is one question which normally students they ask that when we are singing sama ma pa sometimes some people they sing like this also sama ma pa when we are saying that rishab and gadhar are, are not there um, during the ascending order or the arohan then why the gandhar they so it sounds like gandhar gandhar only slightly we can use that just a touch of it which no we call it kanasar sama ma pa halka sa gandhar chute hue because gandhar jo hai wo gupt hai hai na it in a very secret way we are using it because just to it, it is the way how this rag is made so when we are sama ma ga pa we should try to avoid it though during the tan gandhar is used uh, when we use the uh, when we perform the paltas so gandhar is used in the ascending order in a very fast because tan they are Uh, the fast use of the notes to hum jab gandhar ko gaate to sa ma ma pa ma pa da pa ma sa re sa da pa sa re sa we are using the notes in a very slow tempo ha ra now we go to the third one third one means we have to move 
towards the tarsaptak sharj till sharj we can use the uh, our alavchari because beyond that if we move it it gives the as if we are uh, we, it, the confusion can be created whether it is the third part or the fourth part because the, the later can be used in the fourth phase of alavchari so in third phase ma now you must have observed that as i am i am proceeding towards the third phase of alavchari i am just leaving the lower octave i am not using the notes of the lower octave at all yes when we finish the third phase of alavchari we can yes come and rest on sharj or slightly we can use the Uh, mandra notes also but in a very very less quantity you can say sama pada pama some of the people some of the artists some of the um, teachers or in some of the paramparas gharanas komal nishad is also used in between both the dhavat ma pada ni da pa it sounds very beautiful ma pa da ni da pa ma pa ma pa da pa ma sa ma pa da pa ma pa da ni sa ni da pa ma pa sa da pa ma ma pa sa da pa ma we are just touching the charge of tar sapta ma pa sa da pa ma pa da pa ma sa re sa to hum log kisi kisi parampara mein jo hai komal nishad ka prayog bilkul nahi hota lekin bahut se log komal nishad ka prayog karte hain dono dhavat ke beech mein dono shuddh dhavat ma pa da ni da pa aur ek baat ki dono madhyamon ka yahan par prayog hota hai yani shuddh madhyam bhi aur तीव्र मध्यम भी शुद्ध मध्यम तो इसका वादी है शर्ज संवादी है तो तीव्र मध्यम का प्रयोग मात्र इस फ्रेज के साथ होगा मोपनी जो बड़ी खूबसूरती है केदार रात की और बाकी शुद्ध मध्यम सामा शुद्ध मध्यम सामा मा पा अब मा पा तीव्र मध्यम मा पा पा शुद्ध मध्यम सारे सामा पद प म पद नि प म प साद प म प म प द प म विद पंचम तीव्र मध्यम इज यूज इट गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल टच टू राखेदार एंड यस द पकड़ ऑफ राग दो विच द फ्रेज थ्रू विच वी कैन इमीडिएटली आइडेंटिफाई द राग दैट इज Ma pa da ni da pa ma pa da pa ma sa ma pa ma pa da ni da pa or sa ma ma pa ma pa da pa ma ma pa ma pa da pa ma. This is very very important where we are using both the madhyam. So this was the third phase of the ala. We'll proceed to the fourth one in the next one.